能放了星月，我的命都可以给你们什么事儿啊，你还想见左小佳吗？什么意思啊？这是左小佳给你的信，我也不知道写的什么，你自己看吧。慧远哥哥，你跟我一起走，我不要离开你，我不要丢下你，我走你肯定会跟别的女孩子玩的。不会的，不会的，你肯定会很快忘了我。怎么会呢？我一辈子都会记得你。如果你忘了我怎么办？那就再也不要理我。可是我觉得我就没办法嫁给你了。妈妈说我要上完大学才可以嫁给你。或许那个时候别的女孩子也上完大学了，全都要嫁给你怎么办？别哭了，比基尼奥，比基又出来了。我不会娶其他女孩，我等你。真的吗？真的。你看，这是你，这是我。等你读完大学回来，就拿这个来找我。我给你开家蛋糕屋。每天都有蛋糕吃，然后你就嫁给我。左小佳是佳玉，她是佳玉，她怎么能是佳玉呢？她没跟我说呀，她变化太大了嘛。我第一眼看见她就认出来了，我怎么觉得变化没那么大呀？你知道吗？她在国外呀，一直看你的直播。是你的第一个粉丝，不是你知道怎么不早点告诉我呀？佳玉说，你都把他忘了，他想重新进入你的生活，想让你重新认识他。我不知道你们昨天发生了什么，他受伤了。不过我看出来了，他的心呐，伤得更重。我看到他摔倒了，但是有人把他扶起来了，我以为没事儿，我才走的。小佳不想让我告诉你，她想和你彻底告别。都怪我
。我那天还给他臭骂了一顿，我以为他是一个变态粉丝，冒充助理来偷拍我。你说他又不懂星座，每次聊天前还得上网提前搜，不懂装懂，又不是真的喜欢星座。佳玉她不懂星座，可是她想跟你聊在一起，她装的那么辛苦，她不喜欢星座，可是她喜欢喜欢星座的你啊，你怎么那么笨呢？哎，你这脸怎么了？没事。之前是不是在哪儿见过呀？我看你特别眼熟。那你好好想想，我们在哪里见过？你是大众脸，没见过。我七岁开始就喜欢一个男孩，一直到现在，十五年。笨笨笨！都提醒你那么多次了，怎么就想不到呢？嗯、我怎么满脑子都是朱小佳呀？我不会喜欢上他了吧？不会，不会，不会，不会，不会，不会，不会，不会，不会。妈，妈，我不是你妈，你别喊我。哎，你到底知不知道左小佳在哪儿啊？我不知道。妈，你到底是不是我亲妈呀？我巴不得不是你妈呢。你就告诉我左小佳在哪儿吧，我知道你知道，知道，我也不能告诉你。妈，我我错了，我错了。你错哪儿了？我不应该忽略他的真心。他的真心不重要，重要的是啊，是你自己的心。你想明白没有啊？天天给你做助理，你那心呢、啊，还喂了狗了。我现在想清楚了，妈，我真的想清楚了。真的清楚了，不是星月。不是星月。我以为我们不会再见面了呢。以前总是觉得只要合约一结束，你就不会再理我了。别，算我求你了。求我？你高振赫也有求人的时候啊。对，求你了。以前是我态度不好，我跟你道歉。求你放过星月吧。星月是谁啊？你现在说的话，我怎么都听不明白了呢？别说了，星月和陈文全都在你手上，我还知道你们想要什么。只要你放了星月，我可以带你们去。高振赫。
我还真没看过你像丧家狗一样。草这个态度，不就什么事儿都没有了吗？可惜现在太晚了。你记不记得你那天撞我的时候，不是挺嚣张的吗？到底怎么样才能弥补啊？请你给我一个机会，让我弥补对，对你犯下的错。你也不过如此嘛。对不起，以前是我太嚣张了。我跟你道歉，只要你能放了心月，以后我什么都答应你。对不起，过分！我真想开始撞过去。来呀、啊。你不是已经有驾照了吗？算了吧，我就说说而已。董云熙怎么来了？哟哟哟，这不是高正赫吗？没想到吧？你有今天，既然要道歉，就得真诚一点。到底怎么样，你们才肯放了心月？鞠躬有个屁用啊！你得拿出点诚意啊！怎么做才算是有诚意？我曾经跟你说过，我是一把刀，可以帮人，也可以伤人，但你却选择不要这把刀，你就真的那么在乎他吗？你把他看得比你的自尊还重要吗？好，那我就给你一次道歉的机会，给我跪下。高振和我们不要理他们，我们走。只是跪就可以吗？高振赫，只要你们能放了心月。我的命都可以给你们。你还真是被爱情冲昏头脑了。你想没想过，如果星月真的在我手上，就凭你给我下跪，我能放了他？以前我真的是看错人了，就你这样还能干什么大事？什么星星月亮的，根本就不在我们这儿，都不知道你们说什么。高振和我们走，这就是两条疯狗，我们不理他们。消息吗？人呢？我怕他半夜跑了，把范丽给他下了安眠药，这会儿正睡着呢。什么时候能给我想要的信息？你不能逼他，他这人性子很犟，你必须慢慢哄他才行啊。我可没那么多耐心，如果被高振赫发现的话，可就没那么简单了。直接来应的，昆起来打，打到愿意带路位置。不行不行不行，你们根本就不了解他，你就打死他，他也不会屈服。一天，再给我一天时间，我一定掏出话来，行不行？就一天好，那我就再给你一天时间。如果还没有搞定的话，我们就用自己的办法。嗯。安眠针剂，如果他发现你的目的是想跑的话，就给他注射这个，他再能打也没用。你们别再过来了，万一被高振和跟踪了，发现我们的藏身之处。那不就麻烦了，大叔，大叔，行了，我先回去。
。月，大叔，你被人跟踪了。哎，还是原来那些坏人。你不用怕，你跟我走吧。你走，去哪儿？去我家，那是一个没有人能找到的地方。既然高振鹤伤害了我们，你在这儿也没有家，你就跟我回去吧。你真的愿意拿我当你的家人，带我回你家？大叔，你不愿意？我我我愿意。月月，嗯，还是你对大叔最好，你对大叔的感情是最真的。嗯，既然这样，也只能如此了。你这是干什么呀，景月？回家以后再也吃不着这些好吃的，我得都带回去。哎呦我去！不是，景月，咱们就这么走出去啊？我看了，外面就四个人，打不过我的。哎，不行不行不行，万一在外边动手，他们其他房间藏着人呢，咱们只能成功，不能失败。那怎么办？我想办法把他们引进来，你就 OK。进来帮个忙吧，这姑娘好像食物中毒了，快点啊！万一她出了事儿，你们老大饶不了你们。快快快快快！快快三号等我，我现在马上过去。怎么了？发生什么事了？陈文谦带我先别跑了，幸好我多留一个心眼，让小林到楼下守着。我现在马上过去谁啊？阿姨，佳玉，对不起，阿姨失言了。哈喽，小佳玉，好久不见。哎，佳玉，这臭小子费尽心思的求我，让我帮个忙，他想亲自给你道歉。阿姨觉得呀，你们应该给彼此一个机会。哎，你干什么呢，星月？你快点，要不然他们人追来了。我想给易天打个电话，我说。什么时候了？你打电话？伤害我的人是高振鹤和夏娜，跟易天没有关系。他一直对我来说都很好。我走了，我应该跟他告个别才对。没时间告别了，快走吧。可是我有话跟易天说，我必须给他打个电话。你不让我打，我就不走。哎呦，姑奶奶，打打打打！我，我上哪儿给你找电话去？可以找人借啊，行哈。不短，挺好看的。哎呦，慢点
这么看起来，你确实变化不大。有什么事儿赶紧说。对不起啊，我也不知道该说些什么，我好像犯的错还挺多的。没什么好对不起。因为你自己的选择，是我自己一厢情愿。本来嘛，小孩子的话，何必当真呢？是吧？你手机响了。不重要，我今天就是想和你好好的聊聊天。那如果是新月找你？那个星，那个星月，走进屋打，进屋打。哎，来来来，小伙子，来帮大叔洗个头，来来来来。我不怪你，真的，我不怪你。我怪我自己，我怪我自己，花了十五年的时间，像个傻子一样追着你跑，但是我跑累了。感情是两个人的事情，一个人不管再怎么使劲，也没有用。我以后再也不会了。喂，一天，是你吗？我是星月。星月，星月，你在哪儿？你现在还好吗？一天，你放心，我现在很安全。我给你打这个电话是想告诉你，你是我在这儿最好的朋友。谢谢你一直以来对我的照顾。星月，嗯，你也是我最好的朋友。你以前说，让我找一个。能保护我和我想保护的女孩，我想我找到了。她和我一样，一直在努力的追着自己喜欢的那个人，从来都不喊累，直到我彻底的伤害了她。所以接下来的这段时间，我想好好、好好的弥补她。那就好，那你、那你一定好好对人家小佳，不要欺负人家，听到了吗？还有一天，我就要走了。走，星月，你要去哪儿啊？你千万别动，十分钟，马上就到，十分钟啊！不用找我了，一天。还有啊，如果你遇到高振赫以后，你一定要告诉他，这一次是我懂他了才走的。哎呀，你别在电话里面说这些了，千万别走，十分钟啊！喂，刚才新月给我打电话了，是一个陌生的号码，我一会儿把号码发给秦叔。你让他查一下新月到底在哪儿，他可能要走，你只有十分钟的时间，马上去找他。还有，以后新月就交给你保护了。星月用陌生号码给一天打了个电话，号码发过去了，你赶紧定位一下地址才能。好。查到了，号码是一个叫大风车美业理发店的法人，离我们有八点四公里。高振赫，往前开三公里右转，越红绿灯以后再左转，左转后直行到第三个红绿灯路口右转四百米到达，在马路左手边。嗯、快走吧，来不及了。那个一天让我等他十分钟，文树
，我这次走了，不知道什么时候还能见面，我们就等他十分钟，好不好？就十分钟。说好了，就十分钟。就十分钟。快快快！哎，别出去了，就在这儿吧。啊，在这儿等。妞，嗯，这段时间我想清楚一件事情。你在的这段时间里面，带给了我很多欢乐，还有陪伴。他们都说失去才懂得珍惜，以前我不懂，但是现在我懂了。你不在的这段时间里面，我的房子里面到处都是你的影子。你不是一团可以随意丢弃的垃圾，我不是那个意思，我是想说，我好像离不开你了。是草莓味的你吗？何远，你现在的喜欢，不是真的喜欢，只是习惯的需要。我不是，我了解我自己。你不了解，不然你不会现在才来找我。什么是爱？我对你长久的思念是不是爱？你对我习惯的需要是不是爱？我们都需要好好想想。嗯。十分钟了，一天来不了了吧？快走吧，真的来不及了。那些人就在外面呢，快走快走。可我答应了。快走吧，我求你了。走，走吧。你没看刚才那帮人找找咱们，一会儿肯定得追回来，还不快走？他一天还没来呢。这没有时间等了。快快快快快，上车上车。到这儿，跟丢了，都找了吗？都找了，找了好几圈啊，没见人啊。再仔细找找，监控也去看看。对啊，监控，你们俩去那边、啊、继续找，咱俩往这边。情况，来晚了。刚看到一辆车，很可疑，拍了照片。秦叔，我发你，你查一下。车
张先生怎么搞的？招呼不到就走了。本来还想着利用他，现在好了，反倒过来被他利用，成为他的垫脚石。哎，你也是的，我都说了，新月一个人打我四个手下，你就派那么点人守着他，能有用吗？你能不能冷静点？现在发泄情绪有什么用？陈文全跟星月一起走了，说明陈文全已经取得了星月的信任。反正高振赫那边他是回不去了，说不定他们两个现在正在回星河小镇的路上呢。除了他们两个人。现在云川知道路的只有高振赫，你脑袋进水了？他知道他能带你去吗？我们现在能利用的只有高振赫。他要是不愿意，我们就想办法让他愿意。想什么办法？高振赫是那么容易上当的人吗？不一定吧，得看诱饵是什么。这什么地方啊？这是，哎呀！哎呀！金月啊！哎呦，你们家到底在哪儿啊？穿过这个山洞就到我家了，里面黑，干净我。啊？怎么去你家还要钻山洞啊？大叔，小心点。哎，啊。慢点，秋月。大叔，前面就到了。哎呦，哎呦，哎，秋月。哎，怎么样了？不行了，走不动了，休息会儿吧。那您坐着休息会儿。哎，来，文叔，喝口水。哎。哎，慢点，慢点。哎，哎，秋月。啊？你确定是这条路没错吧？我确定。从悬崖上下来，刚进入到这片密林，手表就发生了异常。看来这片密林就应该是他们的屏障，只要能记住走出这条密林的路，那么就可以来去自如了。哎，秋月，啊，走，走，你慢点。好。嗯、从夏娜给我的照片里，我能确定，照片里的车就是董云熙的车。所以说，董云熙早我们一步到了理发店，带走了新月和陈文全，有这个可能？那也不一定啊。从概率上来讲，其实是一半一半的几率。从照片上估算，董云熙的车距离我们的位置，其实也就比我们早到两分钟左右。这么短的时间，把身手敏捷的新月带走，且不被路人看到，不是一件容易的事。所以，董云熙应该没有见到新月和陈文全。你能确定吗？一半一半。那你分析那么多有什么用？星月，星月，星月呢？没找到是吗？你不是挺能耐的吗？怎么这么怂啊？电话我不是发给秦叔了吗？一天你闭嘴！你别说了，现在没有人比他更难过了。现在事情有两种可能。一种是董云熙带走了星月，他需要星月带他去星河小镇；第二种，即使星月没有被董云熙带走，陈文全也需要星月带他去星河小镇。所以两种可能同时指向的，都是星河小镇。我打算明天亲自去悬崖底下找星月。我们陪你去吧。哦，李安那边还是需要有人盯着，他的所有行动必须在我们的监测之中。你们先回去吧，我准备一下。你放心，我一定会安全把星月带回来
。这几天信息量太大，我得喝一顿酒，好好冷静一下。那你去吧，我们回家了。小七，你陪我。为什么？你是我兄弟啊。现在都这样了，哪有心情喝酒啊？就是因为丧，我才喝酒呢。总比什么都不干强。大叔，小心啊！哎。哎，小心一点。好。哎，这山里怎么还有台车呀？嗯、啊，别别别别别，别激动，啊，别激动。姑娘，他们给你多少钱？我付装备，我只求你能饶我一命。新月，新月，大张浩，新月，你别怕，有我在，我来保护你。好热，这山里。怎么了，新月？新月，大叔，啊，你知道吗？这是我和高振鹤第一次见面的地方、啊。他就是在这儿把我从火堆里救出来的。他还帮助我，帮助了我的族人，避免了伤害。所以他一定是个好人。我离开他呢，不是因为我不相信他，是因为我爱他。他想让我走，我就走，因为我知道，他是想保护我。我都知道。啊，这烧的！哎呀，大叔，走吧，快到了。走。哎。干车。哎。快去通知大家，苏立西回来了。好，走吧，老师。在等着你，云和都去找你了。他怎么去找我了？云和说从星象里看到你的运势走低，怕你有危险。不过没关系，他说要是七天还没找到你，他就会回来了。这是高振鹤吗？高振鹤，他怎么老成这个样子了？不是，先把他关到笼子里。他是我朋友，先不欺负他。啊，哦。关起来，把他关起来。哎哎，星月，走。哎，星月，这什么意思？星月，走。星月。吴三，吴三，吴三，星月，星月，你这到底什么意思啊？你是不是对我有什么误会啊？你听我解释好不好？大叔，对不起，我对你撒了谎。我把你带来这里，是因为我不想把你留在城市，和那几个坏人一起伤害高振鹤。哎呦，星月啊，你肯定被他骗了。我问你，他是不是在你那儿说我坏话了？不，你还不知道吧？他是不是偷了你一块石头？那块石头可值钱了，就在他地下室酒窖里面呢。他从来没有跟我说过你的坏话，他只告诉我你走了。他说他想守住我的纯真，这也许就是他不肯在我面前说你坏话的原因吧。他没说过坏话，你为什么就不相信我呢？我相信您的，直到那天你那么碰巧的出现在我面前，我就知道了。还有守在酒店外面的那几个人，我见过，他们打过高振鹤，我突然就明白了，你肯定是因为和高振鹤因为某些原因吵了架，但最终，你还是选择站在了坏人那边。之前的时候我也生气，我也很难过。
可是我回想起来，我和高正赫在一起的那么多细节，我确定他和夏娜没有背叛我。大叔，你知道吗？高正赫是一个很傻很傻的人，他做好事从来都不希望别人知道，所以我如果待在银川市，就会是他的负担。他想让我走，我就走；他想保护我。我也想保护他，所以我才骗了你，把你带到这里来。大叔，对不起，我知道您之前对新月的好都是真心的，新月对您的也是。但是我说过，如果您要打高振和，我还是会站在高振和那边。跳着快变急促的呼吸，时间交错的时机，你会不会察觉到我的心意？这个世界好无趣，直到我遇见最特别的你。回忆每天都清晰，不起眼的小事情却刻骨铭心。璀璨炫目，珍惜宝石里，它藏匿着。他想牵着了，星星满天倒映，月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love， 你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足无措 love， 你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。有件事总搞不清，为何面对你总是不冷静。仿佛命运的奇迹，两个人总是莫名的吸引。从怀疑到很确定，我的心终于变得好清晰。视线定格你身影，不论做什么都想和你在一起。什么是爱，原本没那么相信，直到有个女孩闯进了我的生命。对于他，我总是充满好奇，梦里我都会相信，这一切多么不可思议。目不转睛，他像宝石一样纯净，想为他去摘下星星，越过沙子细听。如果我能有幸，如果你答应，就让我告白这浪漫约定。璀璨炫目，珍惜宝石里，他藏匿着我，他想牵着我。星星满天倒映，月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love。你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足无措 love。你无法形容的甜蜜，这一定是